Kuladi Oredo Metro FM ni mekuletia mada na sema mapenzi ya na wanawake. Mada hii imekuja baada ya mada ya wiki liopita ina sema kwamba mwanaume ni mtamu ila hujamjulia. Sasa kuna kitu mbacho niliacha kukizungumzia lakini nilikuwa ni maliko kwenye television station flani ni kwa nimelizungumzia hilo. Ni kwa kwamba ni vyema ni walete hiki kitu kitamu sana siku ya leo wanawake wanaona sikiza na vile vile imechangiwa na dada, na dada mmoja ambaye amekuja kwenye uh, semina fupi ambayo tumeifanya pale Mashe Hotel uh, National leo dada mmoja mrembo mmoja akauliza hivi inakuwaje ana miaka 26 inakuwaje daktari wanaume wananiachacha inakuwaje unaona eh inakuwaje wanaume wananiacha ukimwangalia dada mzuri kweli sawa lakini anasikitika ni unavyomwangalia yani ningekuwa nayo ndio kumwangalia sura yake dada alivyokaa alafu tuko yani yuko nyile body body shape yenyewe inavutia vutia yenyewe yani, yani ukimwangalia tu unaona utamu lakini basi tu wanamwachacha sasa dada mwingine anapiga simu daktari na miaka 28 nimechoka kuachwa Sasa hali hii kweli ipo. Wasilimia kubwa ya wanawake wanatisewa kwenye mausiano wa kimapenzi. Wawe ndani ya ndoa au wasiwa wakunji ya ndoa. Wanateseka sana sana. Na tafiti zinaonyesha hivi. Idadi ya wagonjwa wa akili ni kubwa miongoni mwa wanawake kuliko wanaume. Anafumu wanaume, wanaume yuko tayari kujinyonga. <laughs> Lakini wanamuke anawaza na kuwazua. Anawaza <laughs> na kuwazoa dada moja mambo yalimzidi kweli sawa siku tatu apate usingizi siku ya tatu akasema eh hey, Yesu ni saidi nipate usingizi akapata usingizi saa 8 za usiku akalala kesho yake mpaka saa 11 watu wanashikia labda amekufa wanavunja mlango ndo wanashtuka anashtuka anaona jua limezamia mbona mbona jua limegeuka nitokea huku <laughs> kumbe hadi ni saa 11 ya jioni eti mbona jua limegeuka limetokea huku <laughs> ana yani ya, ya, mambo yamemchanganya sasa hali kama hii inatisha lakini ningependa kuambia wanawake wanaone sikiliza usiku wa leo na vile vile wanaume wanaone sikiliza mapenzi ni matamu sawa <laughs> mapenzi ni matamu nimeandaa tunaandaa semina nyingine kali sana katikati ya mwezi wa, wa kumina moja sawa sawa chini ya smart boy tunaandaa na, na, na mada itakuwa jinsi ya kufanya mapenzi yawe rahisi unajua nini kama vile kuendesha baisikeli unapoweza kujifunza unaona magumu lakini ukishajulia baisikeli unaendesha kwa ah kwenda ana wande gari vile vile sawa unapojifunza kuendesha gari unaona gumu kwe. lakini ukishajulia ah rahisi kweli yani kama vile kuvua chupi rahisi tu ama <laughs> haya mambo yanawezekana kabisa sasa shida ni kwamba watu wa, wamekalili Sawa, watu wamekalili mapenzi magumu basi ni mwanaona ni magumu na Biblia inasema amen kila kitu kinaenda kwa imani na iwe sawa na imani yako bwana Yesu akasema bwana si iwe eh nasema iwe sawa na imani yako sema unataka nini unataka kuona basi iwe sawa na imani yako sasa ukisema ni magumu yakakuwa magumu lakini Yesu asema kwamba itieni nira yangu kwa maana mambo yangu ni mepesi <laughs> sasa niapenda kwa bibi msikizaji kwamba hiyo semina inao kuja katika ya mwezi wa 11 na <laughs> sawa ukikosa yaani jinyonge yani nilikuwa tamu vibaya sana nimeandalia mpaka screen ya kufundishia mambo ya mikao mbalimbali ya kusugana vizuri screen na nanunua na nanunua na project maalum anyway hiyo ni semina <laughs> eh itakuwa itakuwa kali sana ataitangaza vizuri kuanzia kesho upepo wa mahaba smart boy sasa na msikiliza sasa Na usungumza mapenzi ni matamu kwa sababu na yao na mimi ni matamu na mke wangu. <laughs> Sifanyi mtu ya kubatisha. <laughs> Sifanyi mtu ya kubatisha. Sifanyi mtu ya kubatisha. Wa ubili wote masala ya mapenzi wanaungusia mke wawo wa kezao ni wangapi. Ebu, angalia. Angalia kwenye mtandao. Watafute. Wanafundisha mapenzi kwenye mtandao. Wangapi wanazungumzia juu ya wakezao. Utaona. Wangapi utaniambia. Nesho kambia ni chokwe. Kwa mkina toka moyoni. <laughs> na mpenda mke wangu. Halleluya. And all in all. <laughs> ni kwa mba wanawake wanateseka kwa sababu wanaume wengi hawajui wajibu wao kwa wanawake. Nikisema wana, wanaume wengi hawajui wajibu wao kwa wanawake. Naomba unisikilize. Nitaongea na Biblia kidogo leo ili uweze kunielewa. Kama ujui Biblia lakini leo utaelewa. Kama usikilize. Biblia inasema hivi, wanaume waume wapendeni wake zenu. Wakati hapo hapo Biblia inasema wake watini waume zenu wanawake akwambia wapende wa, wa waume zao anambia watini waume zenu hasa uwezo kamtii mtu ambaye hakupendi <laughs> ndio hii inaleta mikorogo watu wanaachana ovyo ovyo kama kunguni na kitanda <laughs> mwenye kitanda anataka kitanda chake kisiwe na kunguni wana <laughs> Haleluya. Ah, Ene, anyway, leo nimefly sana. Nimekutana na binti wazuri sana kwenye seminar. Na afuna maswali yao alikuwa matamu kweli. Ene, nimeipenda. Ene. Oh, 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 ni kwamba Mwanamke 
anahitaji mapenzi mara mbili zaidi kuliko mwanaume. Nitakueleza hii ni sayansi. Sawa. So, mwanamke anahitaji alivyoombwa na Mungu. Anahitaji kuonyeshwa mapenzi, yani bidii ya mapenzi ya mwanaume kwa mwanamke inapasa iwe mara mbili kuliko ile bidii ya mwanamke kwa mwanaume. <coughs> Naomba nisikilize. Wewe unasema, "Oh, mke wangu aanzishi tendo la ndoa, mpaka mimi naanzisha na nini na nini." Lazima kuna vigezo vya kumsaidia mwanaume mwanamke aone urahisi wa kuanzisha tendo la ndoa. Unalotubakia tukalamika, sikizo hata mimi naanzisha tendo la ndoa, sijui nini mke wangu aanzishi, sijui nini itakula kwako kwa sababu unjui wajibu wako. Sawa, so, naomba nisikilize. <laughs> Nakutana na kesi nyingi za watu matajiri, sio maskini, lazima maskini wana kompania 500. Ah ah. Dada mmoja anambia, "Ye, doctor, mpenzi wangu inakuwaje? Ukimwomba buku tu maswali. Unataka ya nini? Buku tu." <laughs> Banauliza maswali, "Unataka ya nini? Buku, buku." <laughs> Kuna watu wana milioni 17 banki lakini mapenzi yanawasumbua. Anakosa jara. Anakosa usingizi. Ana gari nzuri, ana nyumba ya bei mbaya. Wewe ni dada. Sawa? <laughs> ana gari nzuri, ana nyumba ya bei ana, ana nyumba ya bei mbaya. Ana milioni 17 benki. Anaweza kumkopesha mwanaume milioni nane bila shida. Lakini anakosa usingizi kwa sababu ya mapenzi. Kasa wewe una laki mbili tu benki unajiona mjanja. <laughs> Itakula kwako. <laughs> Wote wana milioni 17 lakini wanakosa raha. Na milioni 17 ziko benki. Hazina kazi. Sikiliza sasa. Hapa ni kumbivi. Mungu ametuumba tufurahie maisha yetu kwa kiwango cha juu sana. Sana si kidogo. Kasa watu wengine wanaona kuchepuka ndio raha itakula kwako naomba nisikilize na mambo matamu ya kuongea leo. So, kwa kuwa mwanamke ameumbwa na 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 na, 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 na mambo ambayo yanasababisha yeye aisikie kupendwa kutokana na jinsi gani mwanamke mwanaume anaonyesha anamsamini huyu mwanamke. Sawa? So, inakuwa ni vigumu sana kwa mwanamke kumsaidia mwanaume aweze kumuonyesha mwanamke mapenzi kama mwanamke anavyohitaji kama mwanaume huyu ni jeuri. Na ndio maana Biblia inasema hivi, Mungu huwapa neema wanyekevu anawapinga wenye kiburi. Hapo <laughs> nyuma yangu na kompyuta na 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 naweka na, 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 na upload video inayosema kwamba uh, jinsi ya ku ya kulambana lambana na wewe na mwanamke mwanake ambao wapendi kumlamba mwanaume pua yake na mwanaume ambao wapendi kulamba sikio la mwanamke hiyo video nimeweka na ndio naiupload iko nyuma yangu hapo kompyuta yangu iko hapo nyuma. Lakini nimefanyia tafiti hiyo mada kwa nini watu wanapata kigumizi? Sawa. <laughs> Kwenye hayo maeneo nyeti. Sawa, so, lakini cha msingi ni hivi. Kuna vichocheo katika miili ya mwanaume na mwanamke ambavyo vinafanya kazi kwenye ubongo. Nitakwambia ni vichocheo gani? Na unaweza kunifuatilia kwenye 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 Google kaangalia kama nafahamu Kiingereza kajisomea mwenyewe. Kuna kitu ambacho kinasababisha mtu ae, a, aendelee kufanya kitu kizuri. Aendelee kupendelea kufanya kitu kizuri kwako. Kichocheo hiki kinaitwa dopamine. Hiki chocheo kiko kwa wingi kwenye upande wa kushoto wa akili ya mwanaume. Sikiliza, sawa? Kichocheo cha, cha dopamine kiko kwa wingi kwenye upande sorry, kwenye upande wa kushoto wa mwanaume. Sawa? Kichocheo cha dopamine. Sasa kichocheo cha, cha, cha dopamine unaweza ukakitengeneza wewe mwenyewe, ukakitibua wewe mwenyewe. Kichocheo cha dopamine. Sawa? Unaweza ukakitibua mwenyewe kutokana na mambo ambayo unakutana nayo. Sawa? Sasa hiyo ni rahisi sana kwa ndio ndio maana wanawake wanaume wengi wanapenda kuchepuka kwa sababu mwanamke mpya anatibua kile kichocheo cha dopamine anapata msimko zaidi kwa mwanamke tofauti kwa sababu kutokana na ujinga wake huyu mwanaume anayechepuka kutokana na ujinga wake hajui jinsi gani ya, ya vitu gani afanye ili aendelee kumuona mke wake bado ni mtamu mke wake bado ni mpya kwa sababu hajui atafuta njia za mkato za mchepuko leo wakati tumeenda kwenye seminar kuna hoteli moja inaitwa 4G tulikuwa tuko tulikuwa kwenye Mashi Hotel Sasa kati nimepaki gari na subiri smart boy aniambie ingia kwenye ukumbi. <laughs> Nikamwona dada mmoja mzuri kweli amegemea ame, kwenye Prado, ametoka guest. Sawa, <laughs> ametoka guest. Sasa najua yule mwenye Prado ana mke. Na kama angekuwa hana mke, angekuwa hana hana mke asingemleta mke nani guest pale. Kwa nini nakumpeleka nyumbani kwake? Demu mzuri kweli mwema mama mope. Sangemea. Maana naona dume ninaingia naenda kufungua mlango wa dereva kule na dada naye anaingia. Sasa kasema huyu mwanaume ana prado nzima. Sawa? Anameta huko uchocheloni. <laughs> Deshno. Sawa demo ni mzuri. Lakini kama una mke kwa nini unashindwa kumfaidi mke wako? Utahangaika na wanawake wazuri wangapi? <laughs> Utahangaika na wanawake wazuri wangapi? Unajua ukitumia akili yako utakuwa mtu utaishi maisha ya amani. Sasa mchungaji wangu leo kanisifia kanisani. <laughs> 
Ameniona kwenye TV. Akaniambia jamani kumbe tuna mtu hapa mtu maarufu sana. Atakuwa yui. Na akanisifia kwa sababu tunakuwa na asema mtumieni akanisimamisha. Akaniambia waambie ofisi yako iko wapi. Nikaeleza lakini oh no unajua kwa sababu hivi. Unajua kwa sababu hivi. Ni jambo la msingi sana. Yule mtu ambaye umemchagua mwanamke na wewe ule mchagua mwanaume huyu kamkubali ukaacha wanaume wote. Ukaacha wanawake wote. Lazima ufahamu kwamba una wajibu wa kuendelea kufanya mambo ambayo yatadumisha hisia za kumtamani huyu mtu siku zote. Hasa wanaume wengi wameboteka wanaona kwamba mchepuko ndio style. Sivyo. Na kwa nini? Wanashindwa kwa faida wake zao ni kwa sababu hivi watae. Nimezungumza hili mara hapa na nimezungumza kwenye mada iliyopita ile ya mwanaume ni mtamu ila umjulii. Ni kwamba ili mwanamke ajisikie anapendwa. Lazima kile kichocheo cha dopamine kitanguliwe na kutibuliwa kwa kichocheo kingine kinachoitwa serotonin. Amaona mwanamke sikiliza. Sasa kabla ya kuzungumza mwanzo nikasema keki kichocheo kinaweza kusababisha upendelee kitu ndio kikifuatilia kitu kwa sababu mwanaume anamfuatilia mwanamke miaka miaka kuna kichocheo kinafiki fasi kinachomsukuma kufuatilia mwanamke sawa kinaitwa dopamine sawa sasa kichocheo hicho cha dopamine unakifuatilia mwenyewe kutoka na mambo unayo waweza kunyakilia yako sawa sasa huyu mwanamke ili aweze kujisikia kupendwa la, na ile dopamine imsukume kuamini kwamba kweli napendwa hapa lazima mwanaume awe na uwezo wa kutibua kile kichocheo kinaitwa serotonin. Sasa kwa nini nimesema mwanamke anahitaji mapenzi mara mbili zaidi ya mwanaume? Ni hivi. Mwanaume ana vipokea kichocheo cha serotonin mara mbili zaidi ya mwanamke. Yaani unajua wanaita receptor, anaita Uh, wana 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 receptors sawa so, yani receptor yani receptor ni vitu ambavyo vinapokea hisia sawa so, sasa anasema sema mwanaume ana ana anavipokeo vya kichocheo hicho cha serotonin mara mbili kuliko mwanamke kwa maana mwingine kwamba ni rahisi kumfurahisha mwanaume kuliko kumfurahisha mwanamke yani kwa hiyo mwanamke anahitaji bidii kubwa zaidi kumfurahisha mpaka ajisikie anapendwa sasa ili uweze kumsaidia mwanamke manamu, aelewe unampenda sasa wengi wanateseka ndio maana nimetema mapenzi yanavyowatesa wanawake sawa huyu mwanaume hajui kumwangalia mke wake akaona vitu gani vizuri mke wake alivyo navyo akawa anamsifia akawa anamtia moyo akawa anamsapoti katika maeneo mbali mbali ambayo anaona ni mazuri kwa mfano mke wangu jana amekosa muda wa kwenda saluni sawa <laughs> amekosa wana wanaenda kwa saluni kaenda jumamosi lazima kila jumamosi aende saluni sawa amekosa muda wa kwenda saluni lakini asubuhi amechana nywele zake vizuri amependeza kidogo nimesahau tu kupiga picha yake ningemwisha facebook kesho nimesahau kupiga picha yake sawa amependeza kweli yani amezeka amezikalaza huko chini yani amependeza kweli sasa mke wangu ana utamu hata ukimwangalia hata unaona utamu lakini sikiliza kama nimemwambia sawa sio unaona kitu kizuri alafu unakaa kimya Amepika vizuri unakaa kimya. Ametandika sebleni mbele mpendeza unakaa kimya. Ame lamba lamba pua yako vizuri unakaa kimya. Huonyeshi jinsi gani unamfurahia na kuthamini bidii anayoifanya huyu mwanamke. Mwanamke anajisikia vibaya. Sasa wale wanaotongozwa wanachepusha wake za watu, wanaosifia wake za watu. Huu mzuri, unafanya mazuri. Eh leo umependeza. Sijui nini. Oh, hey, hey. Naandaa mada anasema mapenzi ya ofisini itakuja itakuja nita yanayo mandai itakuja lakini oh, ha, mapenzi ya ofisini sasa ni hivi mwanamke anahitaji kusifiwa sifiwa sasa <laughs> nilikuwa na, naongea na ya yeah, nilikuwa kwenye tv na mkumbuka nilikuwa nilikuwa kwenye tv sawa so, unakuta mwanamke ameitwa ame, ame na Mungu kama msaidizi wa mwanaume kwa maneno mengine kwamba kama Mungu amemwita mwanamke msaidizi maneno ana uwezo huyu mwanamke ana uwezo wa kumsaidia mwanaume lakini asilimia kubwa ya wanaume hawataki kuwasikiliza wake zao. Kama kuna kitu mke wako anakizungumza, hujakielewa au hujakipenda, mueleweshe kwa nini ukitaki. Ya kusema tu sijui sitaki bwana unataka kunitawala haitoshi. Mueleweshe ili ajue anakosea wapi ili aweze kuwa bora siku nyingine. Lakini wanaume wengi hawapi nafasi wanawake kuongea, wanaona kama vile ni kero. Na kingine lingine ambalo ni baya zaidi ya hilo. Ni kwamba hata ule muda kukaa na kuongea na mke wake hana. Yaani anaona kwamba ni kuna wae nyumbani kwa nini ananyonyesha. Isi, ule muda wa kukaa na mke wake. Napenda nikwambie hivi. 
hata ungekuwa na milioni 800800800800 bank cha msingi kama huna raha na mke wako huna raha tu ni rahisi kudanganya dunia kwamba nimenunulia mke wangu gari watu waenda shule ya bei mbaya mke wangu anavaa vizuri anaenda saloni ya bei mbaya ni rahisi kudanganya watu lakini huwezi ukajidanganya mwenyewe sawa huwezi ukajidanganya mwenye kama huna raha na mke wako huna raha tu na kama ni mke wako kwa nini usitafute raha kutokea kwa mke wako kwa hiyo nataka kuambia wanaume wenzangu <laughs> usiku wa leo tuna unajua <laughs> na shukuru watu ambao wananisikiliza afu na kunipa mrejesho sawa kaka mmoja kaniambia niambia doctor sikujua kama namtesa mke wangu sasa sikujua sasa sikujua kama namtesa mke wangu yani imenifresha sana hiyo statement hiyo kaka ameandika mistari kama mitatu tu hakuongea maneno mengi lakini kikubwa alichozungumza sana sikujua kama namtesa mke wangu sasa kuna watu wengi wanaotesa wake zao lakini hawajui basi mimi yako umeweka password mke wako hajui. Unafikiri anafurahia hiyo? Unafikiri? Unafikiri anafurahia? Na hapa ndio wapi wanaume zangu, unajiona mjanja, sawa? Kwa umeweka simu yako password utaki mke wako ashike unajiona mjanja, lakini napenda kuambia hivi, uwezo kufurahia ndoa yako. Uwezo kufurahia mwanamke uliye naye iwapo hujampa uhuru wa kukuangalia wewe kikamilifu. Wewe ni mwanadamu kama mwanadamu yote unaweza kujaribiwa kusaliti unapompa uhuru mke wako kushika simu yako inakusaidia we uogope hata kushepuka kwa sababu nazungumza mimi kama mimi mimi mwenyewe najaribiwa kuchepuka sio sijaribiwi majaribu yanakuja kwa kutoka kona mbali mbali lakini kwa sababu na simu nne sawa napenda kuambia hivi na simu nne <laughs> sawa mitandao yote tigo voda airtel halo tel yote ninayo sijui hata password inawekwaje sijui sijui mpaka leo nasitaki kujua <laughs> Sijua password kwenye simu inawekwaje. Oh, sijui watu wanachezea simu. Mke wangu kaweka password simu yake. Sasa nisumbui sana akili. Najua ananipenda. Akaweka password simu zake anasema watu wanachezea I don't care. Lakini I know. Sawa. Mimi si sana. Mimi si sana. Yaani sangai kitu kaweka password. Kila mke wangu simu zake zote kaweka password. Password nikitaka nikitaka kuifungua ataniambia password hiyo. Wala Aisha nionyesha nimeshaisahau kwamba password yake ni nini. Kwa sababu nataka niangalie simu yake nakuta password. Acha ah, leo nayo leo mwanamke naye. Acha ah, naye. Si msumbui. Sio kanini nampenda na najua ananipenda sio ni kuna kitu kinamisi. Kwa hiyo ni hivi wanaume tunahitaji bidii tusisubiri kujisikia kumrudia mwanamke zawadi kumtoa outing jamani inakuwaje. <laughs> Kabla sijaenda kwenye kanisa ambalo nilikuwa nasali nilikuwa nasali kwenye kanisa lingine huko nyuma. Hata ndio kwa nashangaa kila yani kanisa ni lazima nikae Bennett na mtu wangu anaisha ndio kuaje. Sio sikira kama mbali na mke wangu hata kama ni kanisani. Nikipita mwezi, yani siruhusu mwezi upita sijamtoa mke wangu outing. Siruhusu. Hajalishi niko busy kiasi gani. Kwa sababu gani? Najua binafsi mimi naweza nikakata mgonda outing. Sawa. Sawa. Lakini najua mke wangu ni kitu ambacho anakipenda. Kwa hiyo sifanye hivyo. Kwa hiyo unapozungumza kuwajibika kwa mwanamke ni kama ukisubiri hisia ujisikie huwezi ukamthibitishia mwanamke ambaye unampenda. Nikuuliza mwanamume unanisikiliza sasa hivi, sawa? Katika wiki inayoishia leo Jumapili, lini umemtamkia mke wako na kupenda? Hiyo moja. Unamtesa mkeo. Mke wako anapendwa, anapenda asikie unamtamkia, unampenda. Biblia inasema kwamba imani huja kwa kusikia. Warumi 14 mstari wa 17, kwa wanaosoma Biblia. Warumi 14 kuna saba. imani huja kwa kusikia. Unamtamkia mke wako wiki nzima, yuko unampenda anapokea ugali anakoshia socks na nguo za ndani lakini hujamtakia mke wangu nakupenda hata kidogo Nikuliza swali mwanaume unanisikiliza <laughs> Wiki nzima inaisha leo lini umemkumbatia mke wako mke wako asubuhi unaenda kazini mke wangu nakutakia siku njema unarudi kazini unamkumbatia mke wako mke wangu nimekumisi habari za wili ukacheka na mke wako lini <laughs> lini una nyumbani kwangu kuna mlinzi anayelinda pale nyumbani sawa Yaani anashangaa sana. Akasema haya mapenzi mnao nishana hapa nje. Sijui na uko ndani kama ndivyo alivyo. Basi mdani mko mbinguni kabisa. Sasa mimi nitarudi nyumbani mume wangu mke wangu amenuna. Ndio nyumbani mke wangu anaambia mapenzi mnao yaona nje ndio yako ndani. Ah mimi mwenyewe natusikia mara nyingi ndani tunacheka na bibi. Si hata kama anachunguria wakati tunafanya mapenzi sijui. I don't know kenye anyway. ni mlinzi <laughs> kazi yake tamwachia lakini oh, oh ni kwamba hajalishi mtu wako ni mbaya kiasi gani najua unajua shida sisi wanaume tunapenda kulinganisha uzuri wa wanawake na nini na nini ni kweli tunasumbuka kidogo sawa ukiona mwanadada mzuri anavutia anaita 
Nilikuta bora bora ana diskasi. Ana diskasi shu fulani mali fulani. Nasema mzee mmoja alikuwa na watoto wazuri kweli. Lakini kwa moja kati ya watoto wazuri mmoja alikuwa ni kiboko yake mzuri kweli mtu wa kike mzuri kweli. Nasema atakaye muoa mtu wangu atafaidi kweli. Uzuri sio kufaidi. Uzuri wa mtu sio kufaidi. Kuna wazuri wengi wanalia. Wa usingize wapate. Lakini cha msingi ni kwamba Mwanamke anahitaji bidii kutoka kwa mwanaume ya kuonyesha mapenzi. Usikate tamaa. Biblia inazungumza kwa kitabu cha Yakobo, sikumbuki ni sura ya ngapi. Anasema hivi, anasema usipozimia moyo ukiwa na bidii utakula matunda mazuri. Kama vile mkulima anapanda na subiri mavuno. Ukiwa na bidii lazima mke wako atakupenda. Hata hiyo na bidii yako. Hata hiyo na bidii yako. Kwa hiyo wanawake wataendelea kutesa kwa wanawake hawajapewa nafasi nzuri ya kuadhibitishia wanaume kwamba wanawapenda. Lakini asilimia kubwa ya wanaume wanaamini kwamba wanawake wanapenda pesa. Kwa hiyo akishampa akishamnulia gari akamjenga nyumba anaona inatosha sana. Sivyo ilivyo. Wewe ambaye una gari, umemnulia mke wako gari, naishi kwenye nyumba ya kifahari, mmejenga wenyewe, watoto wanaenda shule ya bei mbaya, nakwambia hiyo haitoshi. Na nakutana na za kesi mimi za watu. Nakwambia mume wangu anafanya kazi fulani. Lakini anasema natamani niwane na mwanamke mwanaume mwingine. Anatamani. Anasema natamani kulala na siri za watu za watu yani vibosile. Si wake wake za vibosile. Sawa na siri zao. Sawa. Nashangaa yani yani huyu mama. Anayeweza kutoa milioni ya msini benki leo lakini hana raha na ndoa yake. Kaje Mama anayeweza kutoa milioni ya msini benki anampa mume wake mume wangu kafanyia biashara lakini hana raha ananipigia simu doctor <laughs> hebu nisaidie hapo inakuwaaje kwa kumalizia sasa najua nimeshatumia dakika 21 kumalizia hivi nakuja upande wa pili sasa nimezungumzia kwa sababu wanawake kwa wale ambao hawajaingia ndani ya ndoa wasichana mtateseka sana 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 na wanaume sana <clears throat> iwapo iwapo mtakuwa na kiherehere cha kuolewa. Naomba nisikilize. Nataka nimalizie kwa sababu nimechatumia dakika 22 sawa. Nyinyi ambao hamjeingia kwenye ndoa, wenzenu wanalia ndani ya ndoa nataka watoke. Sasa nataka nikupe angalizo leo ili kusaidie usije kukalia kama wanawake walio ndani ya ndoa wanalia leo. Hivi. Unapopata mchumba usiogope atakuwa chalini. Naomba nisikilize sawa. Unapopata mchumba anakuambia anakupenda anataka nikuoe na nini usiogope atakuacha usiogope kuachwa Hasa asilimia kubwa ya wasichana wanaogopa kuacha itakuwaje nilikuwa nimemweka Facebook nilikuwa namweka WhatsApp profile itakuwaje atakuoa sawa lakini ndani ya ndoa humo utasaga meno Bibi ni katika kitabu changu kile kimewasaidia watu wengi jinsi ya kushinda ushaliti saliti nimezungumzia swala hilo na wadada wengi ambao wamekisoma wameweza kuwasaidia ni kwamba lazima upime uhalisia huyu mwanaume wa mapenzi yake kwako ya koje. Sasa kama ujui kupima <laughs> sasa hiyo ndio kazi ya kipindi hicho hapa upepo wa mahaba Radio Metro FM sawa. Lazima umpime huyu mwanaume katika maeneo hiyo. Nakuta na video vingi vya kustisha. Yaani nikitoa simu yangu nikakusomea message ambayo imeingia kwenye WhatsApp jioni ya leo. <laughs> si si yaani si, si muda umeenda. Si. Kwani aniangalie hiyo message kama anaweza nikakusomea? Yaani Yesu mimi ngumeka pia. Ngoja ngoja. Yaani ngoja kusome. Ngoja kusome. Kuna nani message mingi? Yaani inasikitisha kweli. Yaani inasikitisha. Bwana dada anaumia. Yaani yule mtafuti kwa Yesu mimi nafunga sasa hivi. Ngoja nitafute hizi kama sikumbuki ni Yaani yaani inatisha. Ah. Okay. Yaani ninge ninge kusomea hiyo message si ni okay, ngoja naangalie. Ya, hii hii. Mbona iko iko ndefu sio hii. Iko ndefu. Lakini oh, no, oh eh, ah, ndo yenye. Ah, na. Na na na. Okay. Anyway, naona si yenye message nyingine ya dada ameka 26 anataka kufundishwa jinsi ya kumhenda mwanaume kitandani. Lakini oh, no, oh ni kwamba inaumiza, inatisha. Kwa hiyo napenda wanawake ni kwamba ambao mjaolewa ni kwamba jitahidi sana kumpa challenge mwanaume. Usipo mchallenge mwanaume unaboa ndivyo akili ya mwanaume ilivyoumbwa inahitaji changamoto sawa ndio maana wanapenda mipira kuruka ruka kupigana mangumi na nini na nini na nini akili ya mwanaume inahitaji changamoto hasa wewe unasema ataniacha ataniacha utaachwa lakini utateseka 
Mbak changamoto za kutosha lakini changamoto halali sawa <laughs> changamoto halali kwa sababu mwangalifu mwanaume ambaye hataki ushike simu yake unategemea akuoe sawa <laughs> huyu mwanaume hataki ushike simu yake unategemea akuoe utashinda na bicha na kutana kesi sana za wanawake au mume wangu ana chat na mademu usiku mpaka usiku saa saba za usiku wewe ni mwanaume amemuoa mke wake ana chat mpaka saa saba usa usiku na mademu ni mwanaume gani huyu Mwanaume anarudi saa tano za usiku za saa usiku kila siku mwanaume gani? Kwa hiyo utaolewa kweli kwa sababu umeshindwa kumpa challenge mwanaume, alafu huko ndani utaseka. Utamani kunywa sumu lakini sumu itakutisha. Hii ni Metro FM.